Subscribe my channel Ayur Culinary Classics and enjoy your cooking videos. One cup thorumbar perthu konga. Anna thorumbar pum moon darva nalla wash pani erthu konga. Pinnna adhe cup palla, rent cup palla vur tanni erthu konga. Rent cup tanni vitta kapro kunjama kal spoon nalla vakku mancha pudi. அப்புறம் ஒன்னு இல்ல ரெண்டு ட்ராப் எண்ணெய் எதுக்கு இப்ப இந்த எண்ணெய் போடுறோம்னா பருப்பு பொங்காம இருக்கும்போது உங்களுக்கு வந்து உள்ள வந்து பருப்பு ஒட்டாது மேல இருக்க அந்த லிட் மேல அதனால அந்த எண்ணெய் விடுறோம் சோ இப்ப வாஷர் நல்லா போட்டுக்கி கரெக்ட்டா போட்டுக்கிங்களாம் பார்த்துட்டு குக்கரை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க இப்ப அந்த குக்கர் மேல வெயிட்டியும் வெச்சிடுங்க மூணு விசில் வந்தக்க அப்புறம் இப்ப நம்ம குக்கரை ஆஃப் பண்ணிரலாம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு தக்காளி எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு சின்ன லெமன் சைஸ் அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கிறோம் ஒரு கால் கிண்ணத்தில் கால் கப்பு கிண்ண தண்ணி எடுத்து அதில் தக்காளியும் புளியும் சேர்த்து கொதிக்க விட்டுறோம் ஸோ தக்காளி நல்லா வெந்துடும் தக்காளி எப்படி வெந்துருச்சின்னு பார்க்கணும் அது வந்து மேலே இருக்க தோல் வந்து வெடிச்சிருக்கும் ஸோ அப்போ தக்காளி வெந்துருச்சுன்னு அர்த்தம் அப்போ வந்து நீங்கள் ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃபைவ் மினிட்ஸில் அது வந்து வெந்துடும் ஸோ நீங்கள் அப்போ வந்து ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ ஒரு பால்னி எடுத்துக்கோங்க அதில் அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் சூடான உடனே இப்போ அதோட நம்ம கடுகு மஞ்சள் பொடி எல்லாம் போட்டுக்கலாம் கூடவே கருவேப்பிலையும் போட்டுக்கோங்க கடுகு பொறிஞ்சோடனே கருவேப்பில் மஞ்சள் பொடியும் போட்டுக்கிறோம் கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி இருந்தால் போதும் இது கூட இன்றைக்கி நம்ம உருளைக்கிழங்கு கறி பண்ணுறதுனால ஸோ உருளைக்கிழங்கு மூணு உருளைக்கிழங்கு நறுக்கி வச்சுருக்கேன் ஸோ அதை போட்டுடலாம் இதோட ஒரு அந்த மூணு உருளைக்கிழங்குக்கு ஒரு தக் தக்காளி போதுமானது பெரிய தக்காளி ஒன்று போதும் மீடியம் சைஸாக இருந்தால் ரெண்டு எடுத்துக்கோங்க ஸோ இப்போ இதை நல்லா வதக்கிடுங்க தக்காளி போட்டக்கப்புறம் ஸோ தக்காளி கொஞ்சம் லைட்டாக வதங்கினக்கப்புறமா நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க இந்த உருளைக்கிழங்கு எடுத்து இதோட ஆட் பண்ணிடலாம் உருளைக்கிழங்க நீங்கள் வந்து தண்ணியில் போட்டு வச்சுக்கலாம் கட் பண்ணி இப்போ இதோட கொஞ்சமாக நான் வந்து பெருங்காயத்தூள் போட்டிருக்கேன் அது சும்மா வாசனை கோசம் உங்களுக்கு வேணான்னா நீங்கள் போட வேண்டாம் கம்பல்சரி கிடையாது ஸோ இதோட ஒரு ஸ்பூன் மிளகாய் பொடி ஆட் பண்ணுறேன் அப்புறம் அதே அளவுக்கு ஒரு ஸ்பூன் உப்பு ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ உங்களுக்கு காரம் இன்னும் தேவைப்படும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் காரமும் நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எனக்கு இந்த காரம் போதுமானது இதுவே கொஞ்சம் காரமாக தான் இருக்கும் ஸோ இதுவே போதும் ஸோ இப்போ நான் எடுத்து வச்சுருக்க உருளைக்கிழங்க இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட கொஞ்சம் சீரகமும் போட்டுக்கிறேன் ஸோ ஜீரகம் எதுக்குன்னா அது வந்து நல்லா க்ரிஸ்பியாக இருக்கும் எப்போயுமே உருளைக்கிழங்கு காய்க்கு வந்து மெத்தி லீஃப் கூட போடலாம் அதாவது வெந்திய கீரை இருக்கு இல்லையா அது காஞ்ச மெத்தி லீஃப் அது கூட போடலாம் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் ஸோ கொஞ்சம் நான் ஜீரகமும் போட்டுக்கிறேன் இப்போ நான் உருளைக்கிழங்கு ஆட் பண்ணுறேன் பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு தண்ணியில் தான் போட்டு வச்சுருக்கேன் ஸோ தண்ணியில் போட்டு அஞ்சு நிமிஷம் போட்டு வச்சுருந்தால் கூட போதும் ஸோ அதை எடுத்து ஆட் பண்ணிக்கிறோம் இந்த உருளைக்கிழங்கு வேக வச்சும் செய்வாங்க பொடியை நறுக்கியும் செய்வாங்க இப்போ நான் இதை வந்து பொடியாக நறுக்கி ரோஸ் மாதிரி பண்ண போகிறேன் ஸோ நல்லா கலரி கொடுத்துருங்க ஸோ ஈவனாக எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி காரம் உப்பு தக்காளி எல்லாம் ஸ்ப்ரெட் ஆகுமே கொஞ்சம் கலரி கொடுத்துருங்க கொடுத்துட்டு மூடி வச்சுருங்க இப்போ நம்ம ரசத்துக்கு தேவையான தக்காளியை ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா கையில் நல்லா பிசைஞ்சிங்கனாலே ஸ்மாஷ் நல்லா ஆகிடும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா நல்லா ஸ்மாஷ் ஆகிடுச்சு நல்லா பெசஞ்சிங்கனாலே ஸ்மாஷ் ஆகிடும் உங்களுக்கு வேணாலாம் தக்காளியோட தோலை சில பேர் எடுத்துருவாங்க பட் நான் தக்காளி அந்த தோலோடு தான் போட போகிறேன் சில பேர் தக்காளி ஜூஸ் மட்டும்தான் எடுத்துப்பாங்க பட் நான் ஃபுல்லாக போடுறேன் ஏன்னா அப்போ தான் ரசம் வந்து ருசி நல்லாயிருக்கும் 
இப்போ கரைச்சி வச்சுருக்க புளி தண்ணியை நான் இதோட ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம அதை அடுப்பில் வைக்கலாம் இதோட பெருங்காயம் கொஞ்சம் அதோட ஒரு ஸ்பூன் ரசப்பொடி இல்லைனா சாம்பார் பொடி போட்டுக்கோங்க எங்கள் வீட்டில் ரசத்துக்கும் சாம்பாருக்கும் ஒரே மிளகா பொடி தான் ஸோ அதை எப்படி பண்ணுறோன்றத உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு ரசப்பொடி போட்டுக்கோங்க அப்புறம் நான் அதோட கல் உப்பு தான் ஆட் பண்ணுவேன் எப்போவுமே ஸோ இப்போ கல் உப்பு எடுத்துக்கிறேன் ஏன் கல் உப்புன்னா கல் உப்பு வந்து நீச்சத்து வந்து உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் வந்து ரெகுலேட் பண்ணி விடுவோம் பாடியில் அதனால் இப்போ அந்த விரலில் பார்த்தீங்கன்னா விரல் வந்து அந்த கோடு அளவுக்கு தான் நான் கல் உப்பு எடுத்துப்பேன் இது இந்த ரசம் வந்து ஒரு நாலு பேருக்கு கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ அதை ஆட் பண்ணியாச்சு இப்போ இதோட நம்ம தட்டை போட்டு மூடி வச்சிடலாம் ஸோ இது ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் அளவுக்கு நம்ம இதை கொதிக்க விடலாம் அஞ்சு நிமிஷத்தில் அந்த ல வாட்டர் லெவல் வந்து கம்மியாகிடும் சுண்டிடும்னு சொல்லுவாங்க வாட்டர் லெவல் வந்து அதை வந்து கம்மியாகிடும் ஸோ ஃபைவ் மினிட்ஸ் அளவுக்கு இதை கொதிக்க விடலாம் மீடியம் ஸ்விமில் இப்போ நம்ம உருளைக்கிழங்கு காய கூடவே கொஞ்சம் கலரி கொடுக்கலாம் ஏன் கீழே அடி பிடிக்காமல் இருக்கணும் அதனால் கொஞ்சம் கலரி கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கரண்டி ஓரமாக வச்சு நீங்கள் அமுக்குனாலே தெரியும் அந்த நசுக்கி பார்த்தாலே தெரியும் அது வந்து உருளைக்கிழங்கு மெந்திருக்கா வேக்கலையான்ட்டு ஸோ இது இன்னும் ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு மூடி வச்சா போதும் இப்போ நம்ம அந்த பருப்பை நம்ம வெந்த பருப்பை எடுத்து கடைஞ்சி வச்சுக்கலாம் ஏன்னா ரசத்துக்கு பருப்பு தண்ணி விடணும் ஸோ அதனால் இப்போ பாருங்கள் எவ்வளோ நல்லா வெந்திருக்குன்னு ஈவனாக வெந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ இதை நம்ம வந்து கடைஞ்சி வைப்போம் ஸோ இப்போ இதில் வந்து நான் ஒரு கரண்டி பருப்பை எடுத்து தனியாக நான் வந்து பருப்பு சாதத்துக்கோசம் தனியாக எடுத்து வச்சுருவேன் எப்போவுமே பருப்பை வந்து ரசத்துக்கு அந்த கடாயத்துக்கு முன்னாடி தனியாக எடுத்து வச்சுருங்க இல்லைனா அந்த ரசம் தண்ணி நம்ம பருப்பு தண்ணியை தான் ரசத்துக்கு விடுவோம் ஸோ அதோட சத்து போயிடும் ஸோ அதனால் தனியாகவே எடுத்து வச்சுடுவேன் இப்போ இந்த மீதி இருக்க பருப்பை நான் வந்து நல்லா ஸ்மேஷ் பண்ணிக்கிறேன் இல்லை உங்களுக்கு பருப்பு சாதம் வேணாம்னா அரை கப் அளவுக்கு பருப்பு எடுத்தாலே போதும் இப்போ பாருங்கள் ஸ்மேஷ் பண்ணோடனே எப்படி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் ஒரு மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி தெரியுதா ஸோ இதோட ஒன்றரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் ஒரு கப்பு இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் அப்புறமா கடைசியாக இன்னொரு அரை கப்பு ஆட் பண்ணி சேர்க்கறதுக்கு முன்னாடி அரை கப்பு தண்ணியை ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை நல்லா மசித்து விடுங்க ஈவனாக ஸ்ப்ரெட் ஆகணும் தண்ணியோடு சேர்ந்து நல்லா கலந்து வரும் மற்ற வச்சு கூட கடாயிலாம் ஜென்ரலாக மற்ற வச்சு கடாய் வாங்க இப்போ நான் இப்போ கரண்டியிலே பண்ணிடுறேன் ஏன்னா பருப்பு நல்லா வெந்துருச்சு ஸோ சும்மா நம்ம கலரி விட்டால் போதும் அது ஈவனாக போய் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிடும் ஒன்று போல் இருக்கணும் தண்ணி பருப்பு எல்லாம் மசிஞ்சு ஒன்று போல் இருக்கணும் பருப்பு நிறையா தெரியக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் எப்படி இருக்குது கன்சிஸ்டன்சி சில பேருக்கு அடிவண்டி ரசத்தில் பருப்பு இருந்தால் ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படி இருக்கவங்க கொஞ்சமாக போட்டிங்கன்னா போதும் இப்போ நான் இன்னும் கொஞ்சம் அரை கப் தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இப்போ இந்த பருப்பு தண்ணியை நம்ம அந்த ரசத்தோடு சேர்க்கறதுக்கு இந்த பருப்பு தண்ணி ரெடி ஆயிடுச்சு ஸோ மீன் வயல் நம்ம உருளைக்கிழங்கு ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்ப்போம் அப்பப்போ உருளைக்கிழங்கு க கலரி கொடுத்துட்டே இருங்க உருளைக்கிழங்கு மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்க்குள்ளே குக் ஆகிடும் இப்போ உருளைக்கிழங்கு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு அதனால் நான் உருளைக்கிழங்கு வந்து ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ சைமல்டைனியஸாக இந்த மாதிரி குக் பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு டைம் சேவ் ஆகும் ஏன்னா ரசம் ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் ரெடி ஆகிடும் இப்போ பாருங்கள் உருளைக்கிழங்கு நல்லா வெந்துருச்சு அங்கே பார்த்தீங்கன்னா நான் கட் பண்ணோடனே கட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் அங்கே பாருங்கள் கரண்டி மூணும் ஓரத்தில் வச்சு ஒரு ஒரு காய் எடுத்து கட் பண்ணிங்கன்னா டக்குன்னு க கட் ஆகிடும் இல்லைனா கரண்டியில் எடுத்து கையில் இப்படி நசுக்கி பார்த்தீங்கன்னா அங்கே பாருங்கள் க்ளீனாக நசுங்கிருச்சு ஸோ இட் இஸ் குக்ட் ஸோ நல்லா வெந்துருச்சு உருளைக்கிழங்கு ஸோ இந்த பதத்தில் நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம்
கூடமே சாதம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு உங்களுக்கு மேலே வந்து இண்டிகேட் பண்ணியிருக்கேன் சஜஷனில் வரும் ஸோ நீ அங்கே போய் சாதம் எப்படி வைக்கிறதுன்னு கூட பார்த்துக்கலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம ரசத்தை பார்ப்போம் ஸோ ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சு இப்போ அந்த ரசம் தட்டை எடுத்துட்டு இப்போ பாருங்கள் அந்த தண்ணி லெவல் வந்து சுண்டி இருக்குது ஸோ இது கொதிச்சிருக்கு நீங்கள் நல்லா பார்த்தா தெரியும் லெவல் பாருங்கள் நல்லா கம்மியாகிருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி தண்ணி லெவல் வந்து சுண்டும் எப்போவுமே ரசத்தை இந்த மாதிரி மூடி வச்சு கொதிக்க விடுங்க அப்போ தான் அந்த மிளகப்பொடி வாசனை எல்லாம் போகும் ஸோ ஈஸியாக சீக்கிரமாகவும் குக் ஆகும் ஸோ இதோட இப்போ நான் என்ன போட போகிறேன்னா ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் ஜீரகப்பொடி போட போகிறேன் மிளகு ஜீரகப்பொடி அதோட ரேஷியாவும் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் உங்களுக்கு நான் போடுறேன் இப்போ வேணும்னா உங்களுக்கு ரெண்டு ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் வேணான்றவங்க ஒரு ஸ்பூன் போட்டால் போதும் ஸோ காரம் கம்மி பண்ணிட்டீங்கன்னா மிளகு பெப்பர் பொடியில் காரத்தை அதிகம் பண்ணிங்கன்னா ரசத்தோட டேஸ்ட் இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நான் ஒரு ஸ்பூன் மிளகாப்பொடி போட்டிருக்கிறதுனால ஒன்றரை ஸ்பூன் பெப்பர் பவுடர் வந்து போடுறேன் மிளகு சிறகப்பொடி போடுறேன் ஸோ இதோட ஒரு கொதி வந்த உடனே அந்த பவுடர் போட்டு இப்போ இதோட வந்துட்டு ரொம்பலாம் கொதிக்க விடாதீங்க பெப்பர் ஜீரப்பொடி போட்டு சும்மா ஒரு கொதி வந்தக்கப்புறம் நம்ம இந்த பருப்பு தண்ணியை இதோட ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நான் கடைசியாக கொஞ்சம் பருப்பு போட்டிருக்கேன் ஸோ ஏன்னா அடிவண்ட ரசத்தில் பருப்போட சாப்பிடும்போது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் கடைசி ரசம் ஸோ இன்னும் கொஞ்சம் அதில் தண்ணி விட்டு கலந்து அதையும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதை ஆட் பண்ணி கரெக்டாக ஒரு அஞ்சு நிமிஷத்தில் ரசத்தை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரசத்தை கொதிக்க விட்டுறாருங்க நொரைச்சி வந்தாலே போதும் நம்ம ரசத்தை ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஸோ இது ஒரு ரொம்ப சிம்பிள் சமையல் தான் டக்குன்னு ஒரு ஃபிஃப்டீன் மினிட்ஸில் நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம் அஞ்சு நிமிஷம் காய்க்கு பத்து நிமிஷம் ரசத்தில் ரெடி ஆகிடும் கூடவே சாதமும் ஏற்றிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு சாதமும் ரெடி ஆகிடும் இப்போ இதோட கொத்தமல்லியும் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இதோட உங்களுக்கு நொரைச்சி வரும் ரசம் அப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரசத்தை கொதிக்க விடாதீங்க கொதிக்க விட்டிங்கன்னா ரசத்தோட டேஸ்ட் போயிடும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா சைட்லேயே லைட்டாக இப்போ அப்படியே நொரைச்சிட்டே நொரை தள்ளிட்டே வரும் மீன்வெயில் நம்ம வந்து கடுகு தாளிக்கிறதுக்கு ரசத்துக்கு தாளிச்சிடுவோம் தாளிக்கிறதுக்கு ஜென்ரலாக ரசத்துக்கு நெய்யில் வந்து கடுகு தாளிச்சிங்கன்னா ரச ரசுவாக ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் நம்ம சாதா எண்ணெய்லேயும் இதை வந்து தா தாளிக்கலாம் நான் நெய் எதுக்கு போடுறேன்னா கொஞ்சம் ரசத்தோட டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் சாதா நெ எண்ணெயில் வந்து நம்ம தாளிக்கிறத விட நெய்யில் தாளித்தா இன்னும் ஸ்மெல் நல்லா வரும் ரசமும் நல்லா டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ ஒரு ரே ஒரு ரே ஒரு ஸ்பூன் பெரிய ஸ்பூன் அளவு ஒரு ஸ்பூன் கீ எடுத்தால் போதும் அந்த நெய் உருகினக்கப்புறமா நம்ம அதில் கடுகு கருவேப்பிலெல்லாம் போட்டு தாளித்து வச்சிடலாம் இப்போ பாருங்கள் நெய் உருகுது ஸோ கொஞ்சம் ஹீட் ஆகட்டும் அப்புறமா உங்களுக்கு க்ளோஸ்அப்பில் காட்டுறேன் அந்த கீ எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு இப்போ பாருங்கள் இங்கே பாருங்கள் நொரைச்சி வந்துகிட்டே இருக்கிற ரசம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நெய் ஃபுல்லாக உருகிடுச்சு இப்போ நான் இதோட கொஞ்சம் கடுகு ஆட் பண்ணுறேன் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு கடுகு அப்புறம் அதோடு சேர்த்து கொஞ்சம் கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் கடுகு வெடிச்ச உடனே தான் கருவேப்பில போடணும் இப்போ பாருங்கள் கடுகு வெடிக்குது ஸோ இப்போ நான் கருவேப்பில ஆட் பண்ணிக்கிறேன் உங்களுக்கு அந்த வெடிக்கும் போதே உங்களுக்கு நல்ல மனம் கொடுக்கும் நல்ல ஸ்மெல் வரும் கடுகு தாளிக்கும் போதே ஸோ இப்போ இதை வந்து நான் ரசத்தோடு ஆட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ பாருங்கள் நல்ல நொரைச்சிருக்கு ஸோ ரசத்தை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க கொதிக்க விடாதீங்க இப்போ இதோட நம்ம தாளித்து விட்டுடலாம் சுவையான ரசம் ரெடி பருப்பு ரசம் ரெடி ரொம்ப ஈஸியான சமையல் சிம்பிளான சமையல் இதோ